Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que Así es Dios. Apreciado amigo, apreciada amiga, es una bendición poder saludarte hoy 21 de mayo. La matinal para esta mañana se titula No deja caído al justo. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 55.22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, jamás deja caído al justo. En este mundo las cosas no ocurren de acuerdo al plan original de Dios. Jesús mismo reconoció este hecho cuando enseñó a sus discípulos a orar pidiendo que la voluntad de Dios se materializara en la tierra, así como se materializa en el cielo. Esto lo podemos leer en Mateo 6.10. Esto nos ayuda a entender por qué a los hijos fieles de Dios aquí en la tierra nos ocurren cosas negativas y dolorosas y por qué hemos de llevar cargas que nos agobian y sufrir caídas espirituales. Llevar el nombre de cristianos pesa mucho. Debemos mantenernos conscientes de que el mundo no está listo para favorecer a las personas que quieren vivir para la gloria de Dios. Por el contrario, deberíamos esperar hostilidad y rechazo, así como le sucedió a nuestro Maestro. Con razón, Jesús nos advirtió sobre que el que no está dispuesto a llevar su cruz e ir en pos de él no puede ser su discípulo. Esto lo podemos leer en Lucas 14.27. Pero hay una buena noticia. Nuestro Dios sostiene al que está cargado y levanta al que ha caído. La Biblia no enseña que cuando vas a Dios dejas de tener cargas, se terminan para ti los problemas o no experimentarás más caídas. Lo que nos asegura es que sea como fuere de pesada y difícil la carga que nos toque llevar, Dios nos sostendrá. Esto es lo que Pablo enseña cuando escribe que fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Primera de Corintios 10.13 Muchas veces pedimos a Dios que nos quite la carga cuando lo que Él ha prometido es sostenernos para que la carga no nos derribe. La Biblia no nos dice que el justo no caerá. Aún cuando algunos se alarman si alguien de la iglesia comete un error, deberíamos aceptar el hecho innegable de que en este mundo todos experimentamos caída. Lo que las Escrituras nos aseguran es que, en el caso del creyente que se entrega por completo a Dios, aún si llegara a caer, no quedará caído para siempre, porque Dios lo levantará. Nuestra oración debería incluir pedir a Dios que nos libre de caídas y que si caemos nos levante conforme a sus promesas. No sé si en otros planetas aprecian esto, pero aquí en la Tierra, donde reina el pecado y la maldad, es maravilloso tener un Dios que sostiene al que va cargado y levanta al que ha caído. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.